నమస్కారం నేను మితాలిరాజ్ సద్గురు గారు ప్రతిరోజు ఇతరులు మన మీద చేసే అభిప్రాయాలను పట్టించుకోకుండా ఉండేంత శక్తిని ఎక్కడ ఎలా సంపాదించుకోవాలి నమస్కారం మితాలి మీరు బంతిని ఎంతో నేర్పుగా కొడతారని విన్నాను మీరలానే కొనసాగించండి అందరి అభిప్రాయాలు అవే మారిపోతాయి ప్రజలకు ప్రతి విషయం మీద ఏదో ఒక అభిప్రాయం ఉంటుంది కానీ వాటిని మీరైనా మరొకరైనా అసలు ఎందుకు పట్టించుకోవాలి ఎందుకంటే మనం చేసే పని పట్ల మనకు స్పష్టత లేనప్పుడే మరొకరి అభిప్రాయాలకు మనం విలువిస్తాం ఇతరుల అభిప్రాయాలతో మనం సంఘర్షణ పడటం కంటే మనం ఏం చేస్తున్నామో ఎందుకు చేస్తున్నామో మనం స్పష్టత తెచ్చుకునేందుకు ప్రయత్నించడం ఉత్తమం మనలో ఈ స్పష్టత కలిగినప్పుడు ఇతరుల అభిప్రాయాలు మనకింక పట్టవు కానీ ఇతరులకు మన మీద అభిప్రాయాలు ఉండవా అంటే ఉంటూనే ఉంటాయి అది వారి హక్కు ఒక పద్యం ఉంది బెట్టెదులందు మనమాడి మృగగలి గంజిదంతే సంతయ్యలందు మనమాడి శబ్దగంధిజంతే ఊరలందు మనమాడి మాతి గంజిదంతే దీని అర్థం ఏంటంటే మీరు పర్వతాల మధ్య అడవుల్లో ఇంటిని కట్టుకుంటే జంతువులున్నాయని భయపడతారు మీరు అక్కడికి వెళ్లకుండా ఉండవలసింది బజారులో ఇల్లు కట్టుకుంటే అక్కడ గోలకు భయపడతారు మీరు ఉండటానికి సరైన చోటు కాదది ఇప్పుడు సమాజంలో జీవిస్తూ ఇతరుల మాటలకు భయపడుతున్నారు ఇది సామాజిక జీవితంలో భాగమే ఎవరో ఒకరు ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి అంటూనే ఉంటారు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వల్ల అది పెద్దదిగా కనిపిస్తోంది కానీ ఎప్పుడూ ప్రజలకు వారి అభిప్రాయాలు ఉంటూనే వచ్చాయి ఒకప్పుడు మీరు ముగ్గురు లేదా నలుగురు అభిప్రాయాలు ఎదుర్కోవలసి వచ్చేది కానీ ఇప్పుడు ఎనభై లక్షల మంది అభిప్రాయాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది ఎందుకంటే వారందరూ సోషల్ మీడియాలో అభిప్రాయాలు వ్యక్తపరుస్తున్నారు వారికి కావాల్సిన చెప్పనివ్వండి కానీ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మనం జీవితాల్లో స్పష్టతను తీసుకురావడం ముఖ్యం అసలు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఎందుకు చేస్తున్నామన్న విషయం పట్ల దీనిలో మీకు స్పష్టత ఏర్పడితే ప్రజాభిప్రాయాలు ఉంటాయి అవి మారతాయి కూడా మీరు ఆటలో బంతిని సరిగ్గా ఆడండి అందరి అభిప్రాయాలు మారటం మీరే చూస్తారు